Na, mal schauen, wer von euch gemerkt hat, dass wir im letzten Part die Begrüßung vertauscht haben, obwohl eigentlich ich dran gewesen wäre. Ja. Yeah. In der Pokémon Schwarz 2 Souling Challenge. Yes. Das heißt, wir haben quasi das Raumzeitkontinuum komplett verschoben, Leute. Und bevor wir das jetzt weitermachen, ähm, verwerfen wir unsere eigentlichen Pläne und gehen erstmal zu Charon. Genau, denn er wollte uns noch Surfer schenken. Und das und nehmen wir doch gerne. Ja. Ich sag mal, damit können wir dann ein bisschen besser vorankommen und nicht in die Züchterin reinlaufen. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich bin schon, bin schon langsamer geworden, als ich hier auf die Route zugefahren bin. Ich sag so, Moment mal, irgendwas, irgendwas sagt mir in meinen Instinkten, dass ich hier definitiv nicht mit 180 km/h durchbrettern sollte. Vor allem, ich sehe gerade, wir haben ja noch die Panaero-Höhle hier rechts, in die wir dann auch reingehen können und auch ja, was fangen. Mal. Also, ich bin jetzt bei Sharon. Ey, du, Ciao. May, hast du kurz Zeit? <lacht> Er entführt uns in ein altes Gebäude. Ich habe Angst. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe Q-May immer den Rivalen genannt, die letzten Parts. Das ist ja falsch, das sind ja wir. Ja. <lacht> Rip. Ähm, es Egal. ist nicht große rumgesprochen, aber in der Nähe von TSS ist was passiert, aber was mein Interesse geweckt hat. Das war zwar nur ein Augenblick, aber es wurde von einer Temperatur von minus 5 Millionen Grad gemessen. Und das ist Ach, noch nicht alles. Ich mache Cargo da raus und dann ist alles wieder in Ordnung. Easy. Die gleiche Temperatur wurde auch in Stratos City und Maria City gemessen. <lacht> Und vor kurzem gab es auch diesen Vorfall mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Aber hier gebe ich dir vor allem Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen. Wenn du einen Wort Surfer beibringst, kannst du übers Wasser reisen. Ich verstehe so gerade den Zusammenhang nicht. Ich mag keine Kälte. Hier hast du Surfer. Ja, ich, ich einfach annehmen, Jan. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe, aber es kann gut sein, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Vielleicht wurde uns trollen, so nach dem Motto, ah, da wo es kalt ist, ist es eingefroren. Das heißt, da kann man nicht surfen. Jetzt gebe ich dir ein nutzloses Item und fühlt sich wahrscheinlich jetzt richtig stolz, dass er uns quasi ein nutzloses, in Anführungsstrichen, Item gegeben hat. Ja. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Was? Karotte kann Surfer lernen? Stimmt, kann bei mir jemand Surfer lernen, da Welser, ne? <lacht> bei mir, ich bringe Duplo bei. Ich glaube, das lohnt sich mehr als äh, der Nassschweif. Oh, bei mir ist es Wobei, ich muss mal kurz die Angriffswerte vergleichen. Bei mir ist es nur Velsa. Ich würde übrigens sagen, dass wir auch nach diesem Part dann endlich mal wieder ein neues Mitglied ins äh, Team nehmen. Das wäre keine so doofe Idee. Äh, ja, Spezialangriff ist okay. Das Gute ist aber, dass wir halt ähm, jetzt erstmal ein paar neue Pokémon bekommen und dann schauen können. Also zwei, oder? Ich glaube sogar drei, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Maria City, dann hier Panaero-Höhle. Und äh, im alten Palast das Ramot. Genau. Das, was als mit Ramot ausgetauscht wird. Wir können es erstmal auf dieser Route ein bisschen umschauen. Mit Surfer kommen wir jetzt ja quasi überall ran. Genau, denn dort oben habe ich ein Aquamodul. Oh oh. <lacht> oh, mich hat gerade Kobalium angefallen. Kobalium angefallen? Er ist gerade vorbeigelaufen. Und ein Unlichtjuwel. Ach, der, der will welches, nur spielen. Welches Poko macht? Dü, 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 dü. Äh, Victini. Okay, das heißt, mein Kobalium ist später ein Victini, wenn ich es finde. Ich... Schon schön genug, dass ich einfach an deinem... Habe ich das Item echt nicht eingesammelt? An deinem Sound erraten habe, was du wohl für ein Pokémon beiden könntest. Aber ich <lacht> müsste sein. Ja. Willst du mal eben links auf die Brücke gehen und dir auch dein Kobalium triggern? Ja, Moment. Moment. Kannst auch im Ruf vielleicht erkennen, was es ist. Komm, Kobalium. Das müsste einer der Jins sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wäre gut, weil dann hat er nicht das den gleichen Typ wie Victini. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber ich glaube tatsächlich, dass es, ähm Die Sache ist, ist Victini Feuer oder ist Victini Psycho? Feuer. Jetzt, weil das wäre gut, weil es gibt, glaube ich, mehr Psycho-Legis als Feuer-Legis. Oder oh, ist es? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist Boreos oder Demeteros. Das ist normal, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Voltron aber ist sicher, nicht. Aber denkst du eher einer der Djinns? Ich glaube, ja. Wie gesagt, das wäre halt gut, weil dann könnten wir die auch perlen. So. Dieses Pokémon eben, Ach, das war doch! Ich habe schon weggedrückt. Okay. <lacht> Kobalium, Kobalium! Oh Menschen, oh Friede, oh Krieg, oh Menschen, oh Friede, oh Menschen! Ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass das ein Kobalium Menschen! war. Menschen! Pokémon, Team Plasma, Unheil! Ich wollte gerade sagen, das war eine, eine sehr akkurate Zusammenfassung, Jan. Ja, gut ab dafür. Kobalium, Unheil, Absicht, Kobalium! Kobalium, Super. Unheilbür! Das auch. So, dann so. sollten wir mal ein bisschen hier durch die Gegend. Ich gehe jetzt in die Panaero-Höhle. Glaube ich. Oder? Ich hol mir erstmal alle Items hier. Ist denn da noch was? Oh ja, da ist noch was. Oh. Ja. Das ist schön. TM Steinhagel. Oh. Die nehme ich doch gerne. Kann das jemand lernen? Hinterm Haus, ne? Klar kann das jemand lernen. Hinterm Haus, genau. Ah, bei mir ist nur Solarstrahl. Immerhin. 
ist auch <lacht> geil prinzipiell. Ich glaube, so. ich habe gerade noch eine Lichtung gefunden vor der Panaero Höhle. Noch besser. Steinhagel. Ich gebe das jetzt erstmal nicht. Ich gebe das jetzt mal nicht äh, Cookie und auch nicht Schade, ist Kein Pokémon drin. Gibt's doch. Ist hinter dem Haus das einzige Item, was du gefunden hast? Erstmal ja, so von weit, was weiter oben ist. Okay. Ansonsten sind unten noch welche. Dann gehe ich auch mal in die Lüchtung und hole mir hoffentlich kein Pokémon, weil sonst kriege ich kein Item, weil ich kriege ja eh kein Pokémon, weil du keins hast. Bei mir ist ja. ein Feuchtmulch. Gut, Mulch habe ich auch gefunden. Das ist das normal. Äh, ich glaube, damit kann man Beeren wächst, besser wachsen lassen. Das habe ich vor allem nochmal Schutz eingesetzt. Nein. So, oh. Flambe muss erstmal jetzt Blitz lernen für die Panaero Höhle. Ja, nicht, nicht nochmal im Dunkeln. Nee. <lacht> Äh, äh, wo hast du Blitze her? Aus Stratos. Achso, das ist ja die TM. Nevermind. Nevermind, das ist TM. Ich habe gerade für äh, kurz Angst gehabt. Konfusstrahl oder Irrlicht? Dafür weg. Was würdest du machen? Konfusstrahl oder Irrlicht? Ich tendiere eher zu Irrlicht. Ich eher zu Konfusstrahl, weil Irrlicht einfach einer der besten Attacken im Spiel ist. Aber ich weiß nicht, ob uns das, ob uns das in einem Playthrough so viel bringen wird, wobei eigentlich Wahrscheinlich werde ich eh nichts, nichts von beiden jemals verwenden, von daher passt es auch so. <lacht> Na dann, ab in die Höhle. Die können wir ja direkt ja mit komplett erkunden, wenn wir eh genau. schon da sind. Ich habe leider gerade noch mal schönen Schutz angeworfen. Reflexartig. Haben wir Stärke? Äh, sollten wir haben. Also ich habe es auf jeden Fall ja. aus Rayono. Dann muss ich jemanden beibringen noch, weil habe hab ich Gut, nicht mehr. Ich Frage, beherrscht jemand Stärke bei mir? Ja, mein Tengul ist. So, Encounter. Bei mir dauert es leider ein bisschen. Ja, bei mir kommt jetzt was. Können wir schon mal aufschreiben. Ich habe alle Checks, so. Ja, na gut. <lacht> Klingt nicht so begeistert. Wie Senior. Ja, okay. <lacht> Quasi ein Zong, leider. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich auch nichts Gutes bekomme. Überlebt eine Dampfwalze. Ah, Weiß ich komm. Nicht. Sollte ja wohl der Dampfwalze von Dinge zu überleben. Äh, locker. Schade. Der wird doch noch. Wie schade. <lacht> Was? Nein, das Item meine ich. Ich habe kein so. Item gefunden. Das, <lacht> das Pokémon überlebt. Schade. Ja, sehr schade. Das Pokémon, was ich fangen wollte, ist, die Art, ist leider nicht draufgegangen. Naja. Also, ich kämpfe jetzt erstmal gegen die Trainer hier, weil, wie gesagt, Schutz ist doch aktiv und ich will ihn jetzt nicht verschwenden. Ja. Ich möchte nur aus dem Auf welchem Level sind die Mons jetzt hier? 35? Das ist ordentlich. Ja, ich... Chris rollt um seine Jungen, wenn diese schlafen. Gegner, äh, Gegnern begegnet es mit Schnelligkeit. Oh ja. Du da rollst um meine, deine Jungen, wenn sie schlafen, ja. Meine ehemaligen Ein... Klassenkameraden wissen da Bescheid. Ich war nämlich immer der schnellste Sprinter aus der Klasse. So, Name für Visenior, männlich. Ich hatte gerade eben noch was im Kopf. Also es ist lang. Was zu essen ist denn lang? Nenn es, ähm... Nenn es, äh... Lammertschuhen. <lacht> äh. Oder Dürüm. Ich glaube, das ist leichter zu schreiben. Ist zwar nicht ja. das gleiche, aber Lammertschuhen ist besser als Dürüm. Aber ja. So, dann haben wir unser Visenio namens Dürüm. Dürüm? <lacht> Dürüm? 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 Egal. Oder nicht? Wird eh nie ins Team bekommen. Ich habe einen Clown-Fossil gefunden. Nice. So, erstmal den Schutz anschmeißen. So. Wo endet die panna e noch nochmal? Man kommt doch irgendwo raus, oder? Nee, ich glaube, das ist eine Sackgasse im Endeffekt. Das ist eine Sackgasse, also. Da unten steht irgendwo was ein hat, Typ. Was hat denn der erste Trainer überhaupt gehabt da unten? Irgendwas Unwichtiges, Sedimanto, glaube ich. Versteckte Item. Sprich mal gleich mit dem, mit dem, mit dem Veteran, genau. der unten rechts vor dem Eingang steht. Mit dem habe ich jetzt nicht gequatscht, weil ich davon ausgehe, dass der einfach irgendwie fürs Postgame ist, aber. Wer weiß. Vielleicht habe ich das falsch im Kopf oder schätze das falsch ein und auf einmal kommt was ganz anderes. Oh, Dürüm trägt sogar ein Item bei mir. Stimmt ja, wir haben die ja jetzt sogar im Team. Zitrubeere. <lacht> nice. Hat, ich fällt gerade auf, hat Welser noch den Evoliten? Das sollte ich vielleicht mal eben nachchecken. <lacht> ich glaube nämlich, ja, oder? Ich glaube, ich habe den ja noch nicht abgelegt. <lacht> ich glaube, ich habe den nicht abgelegt. Stuart. Mit Sedimantor, ja. Also ist immer noch kein Encounter? Ja. Ne, immer noch kein Encounter. Dann laufen wir rum, bis dein Schutz ausläuft. Das ist doch voll verschwendet. So, Nein. Kann ich den Evoliten geben? So, erstmal hier die Robustheit die brechen. So. Ich wette, der Rasier, das Rasierblatt reicht sogar nicht mal aus. Ja, hab schon fast ich gedacht. Ich da jetzt den Evoliten bei mir. Und Welser kriegt... 
Was soll ich Welser geben? Ein schlechtes Item oder ein gutes Item, Jan? Ein gutes Item, ausnahmsweise mal. Ein gutes, ach, ich gebe mir einfach eine Flinklaue so. Ich glaube, es ist so höllisch langsam. Da wird das bestimmt einer das ein oder andere mal triggern können. <lacht> so, du meinst, soll mit irgendeinem Veteran reden? Genau, unten rechts steht da einer. Ja, da meint in der Panero-Höhle ist ein legendäres Pokémon erschienen. Und der lässt dann aber wahrscheinlich trotzdem nicht vorbei. Nö. Ich habe einen Klettdorn gefunden. Ich habe eine Spuktafel gefunden. Oh, meine, mein Tafel- und Modulvorrat wächst. Kann es sein, dass wir hier erst nach der Liga wirklich durch die ganze Höhle gehen dürfen? Da dauert den Weg auf jeden Fall ist mein Encounter. Ja, süßes Pokémon, aber ich glaube, da werden wir nicht allzu traurig drüber sein, dass wir sie nicht benutzen können. Wer? Swagbo. Ja. So, ich werfe einfach mal einen Ball. In Safari-Ball, komm. Hm. <lacht> Also ich liebe Smetbo zwar, aber ist halt, ich meine, wir sind ja schon relativ fortgeschritten, Smetbo wird halt im Laufe wahrscheinlich dann eh immer schwächer und anfälliger vor allem. Mhm. Also ist okay, dass ich das jetzt nicht bekomme. Ich habe aber irgendwie, glaubst du, das überlebt eine Stärke von einem 7 Level höheren Stollrack? Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Mondstein gefunden. Ich meine, selbst wenn nicht, wäre es nicht allzu schlimm, ich probiere es einfach. <lacht> <lacht> Gut. No Yolo, risk, ne? no fun. So. Oh, Anscheinend können wir locker überlebt. Okay. <lacht> Anscheinend können wir doch weiter. Hier gibt nämlich noch eine Treppe hoch. Genau. So. Und okay. da ist ein Astrainer. Ein Astrainer. Du kannst dir schon mal einen Namen für ein männliches Smetbo überlegen. Butterkeks. Butterkeks. Sehr schön. Kannst du das Smetbo bitte auch einfach mal fangen lassen? Also ich will es nicht mal benutzen. Ich will es einfach nur fangen, damit... Um, um es zu fangen, aber... <lacht> Hier, nimm halt einen Superball. Meine Güte! Smetbo. Da packe ich sogar mal... Äh, oh, Level 36. Die ziehen gut an. Da packe ich sogar mal hier McNugget nach vorne, um gegen den Astrainer zu kämpfen, weil ich mir denke, der wird ja wohl schon kein äh, Pflanzen-Pokémon... Äh, nicht Pflanzen, kein Gestein-Pokémon haben. Und dann kommt er mir hier mit Galapafloss. Jan liebt Blütenhonig. Er findet selbst Blumen, die sehr wenig Pollen haben. Das ist verdammt unspektakulär. Ich bin voll gut darin, ne? Du mit deinem Honig immer. Das ist, glaube ich, schon ein dritter Honig-Eintrag, oder? <lacht> ich mag Honig. Der aus deinen Pranken ausdringt. Ich finde find immer ja. noch, dass die Bezeichnung super bescheuert ist. Nee, nee. Lass dich nicht in meine Pranken reinlaufen. War das irgendwie so? Nee, irgendwas mit... Ich glaube, es war Eindringen. Wenn du in seiner Pranken eindringen lässt oder irgendwie so. Butterkeks passt übrigens gerade so ähm, rein. Ich weiß. Das haben wir alles perfekt ausgedacht. Jan ist so ein göttlicher Namensgeber, Leute. So. Boah. Komm mal doch nicht mit Milza an. Galapafloss fängst du an, sagst du. Gewilza I. Also ich meine, mittlerweile zum Glück nicht mehr so schlimm wegen der Drachenwut, aber... Ja. Wobei, vielleicht war das keine so eine gute Idee, einen Drachen in einen Drachen reinzuwechseln. Mm. Aber es geht. Ich werde ja wohl schneller als Milza sein. Wenn ich das jetzt sehe, Level. bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht erst am nächsten Paten Pokémon reinnehmen, weil ich glaube nicht, dass wir heute noch so viel fangen werden. Nee. Ich überleg gerade, <lacht> ist Shadrago schneller als ein Milza? Shadrago schneller als Milza? Bestimmt. Es ist ein Basis-Pokémon, es ist nur ein Milza. Auf der anderen Seite ist es nur ein Shadrago. <lacht> Bist du noch da? Ich überlege. Ach so. Wie viel Verteidigung hast du jetzt gehabt? Ich meine, selbst wenn nicht, was will es denn machen? Drachenklau, was mir 40% abzieht. Ja gut, ähm... Tja, jetzt hätte ich Sache gerne meine Rückkehr, Leute. Die Sache ist, ich habe jetzt nicht wirklich eine Alternative, irgendwas anderes reinzuwechseln, also äh, muss ich angreifen. Ich bin schneller, okay. Alles ähm, in Ordnung. Ja. Angst. Warum? Drachentanzmilzer. I. Was hat das eingesetzt gegen dich? Nur Drachenklaue. Dann Aber das ist schon schlimm genug dann in dem Falle. Setze ich mal den Snappo ein. Ja. Beißt dir die Zähne aus, wie man das bei einem Nappo nochmal so macht. Das dürfte nicht viel Schaden so. machen. Ich heil mich erstmal. Dürfte nicht viel Schaden machen. Crit fast one hit. Wett? Was hast du da reingetan? Bei dem Stollrag. Ähm. Okay. Ich benutze dürfte nicht viel Schaden machen, ne? Mhm, ich benutze mal ein Heil-Item, irgendwie so. Und zwar direkt ein Tafelwasser. Wobei, mhm. der ist halt nur 50. Ähm, 
Hast du keine Kumo-Milch gekauft? Nein, doch eine habe ich. Also, die hätte ich nicht gekauft. So, ich nutze ein Heil-Item. Okay. Ich Alles meine klar, Milza. Tschüss. Ich habe ich hab meine eh außerhalb des Kampfes verwendet, von daher zählen die ja nicht. So. Ja, Astrainer, ne? Mhm. Milza, so viel zum Thema, das sollte jetzt ja nicht mehr so schlimm sein, weil es keinen Drachenwut mehr hat. Ja, keinen Drachenwut viel, aber dafür Drachentanz. Ist ja zum Glück nicht äh, schlimmer oder so. Meine Güte, also ja. Milza ist definitiv eines der gefährlichsten unterentwickelten Pokémon in der Nasolock Challenge. Mal wieder die Bestätigung hier. Ja. In jeder, auf jedem Level-Niveau. Kann ich nicht eigentlich jetzt, nachdem ich Blitz eingesetzt habe, das Dreck wieder vergessen lassen, weil ich brauche die Rückkehr eigentlich auf meinem Luxtra? Theoretisch ja, solange du die Hülle nicht verlässt, sollte ja der Blitz bleiben. Mach ich mal eben. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass, weil der eben Galapafloss hat, hat die jetzt hier Aerop äh, Aeropterix? Ne, Flapterix. Flapterix. Aeropterix wäre ein bisschen broken. <lacht> ja, das wird mir ein bisschen wehtun, glaube ich. So, ich heile erstmal mein Team ein bisschen. Die Ursella. Und sie hat wirklich Flapterix. So. Du warst so vorhersehbar, meine liebe Ursella. Ah, nein! Ah! Jetzt habe ich Butterkeks geheilt aus Reflex, weil ich nur gesehen habe, dass da irgendwas Verletztes in meinem Team ist. <lacht> I, das Ding kann Akrobatik. Alter, tut das weh! Ja, also... Ich weiß nicht, wie die Werte von Flapterix sind, aber Eropterix hat ja tatsächlich ziemlich gute Werte. Aber dafür eine scheiß Fähigkeit. Korrekt, wie es oft so ist mit, mit äh, guten Werten. <lacht> Und das nächste Milzer. Aber gut, dann... Ich schicke einfach wieder Karotte rein. Ich weiß ja, ein... Also zwei Drachen klauen überlebe ich ja. Ich hätte ja einen Spoink haben können. Schade drum. Und ich sehe mir gerade gemerkt, dass ich kein... Dass ich Danke dafür, Karotte tot. Was? Weggekrittet. One hit. Warum auch immer. Viel Zorip. Das letzte Milz hat mir 40% mit einem normalen Schlag abgezogen. Aber das wahrscheinlich... Hart oder so, oder beziehungsweise Angriff plus Wesen. Dann, hat, dann soll das also, Will er mir das Spiel mit sagen? Das letzte Milze hat einfach mal die absolute Minroll mit einem Angriff minus Wesen. Und der hat mir jetzt die absolute Maxroll Crit mit einem Angriff plus Wesen gehabt, oder wie? Was ist das denn für ein Scheiß? Ey, kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ziemlich. Also, ich fühle mich gerade echt ernsthaft vor dem Spiel betrogen, ne? <lacht> Wenn du denkst, okay, 40% Drachenklaue, kannst du selbst mit Crit reinwechseln. Und dann macht er einen One-Hit. Das ist nicht mal das Doppelte, das ist mehr als das Doppelte an Schaden von dem letzten. Und die sind auf dem gleichen Level. Ich sag ja, wahrscheinlich wirklich irgendwie... Vielleicht war es auch wirklich einfach nur die absolute Min-Roll. Ich meine... Kann das sein? 10% Unterschied? Hm. Und selbst dann, er müsste mir ja, um mich zu One-Hitten... Doch, ich glaube, 10% Unterschied kann aber sogar sein, oder? Er müsste mindestens 25% mehr Schaden machen. Um mich dann One-Hitten zu können mit einem Crit. Du musst und selbst dann war es wahrscheinlich ja. irgendwie so auf den Punkt genau absolute max Roll oder so. Den darf ich nicht benutzen jetzt. Ähm. Lass mich schnell mal suchen. Stollrack. So. Das ist schade. Das war ein jetzt. sehr, sehr cooles Duo. Ja. Und Unsere beiden Rollenhelmträger übrigens. Das war echt der Betrug des ganzen Let's Plays, glaube ich, jetzt schon. <lacht> Hast nee. du was gehört, Jan? Ja, unsere beiden, beiden Wollen Wollen Helmer. Und bei mir eindeutig das beste Pokémon meines Teams. Ja, es wird dringend Zeit, dass wir was ins Team nehmen. So. Was war das für ein Trotz? Hallo, Milz. Da kann ich mich nur drüber aufregen. Das Problem ist, ja, genau das nämlich. Mein bester Switch in den Milzer ist nämlich jetzt tot. Beziehungsweise jetzt mein bester, mein einziger. Ähm. Oh, wow. Ja, Tank ich vom Spiel Lux ein bisschen betrogen. Tank Luxra ein plus 1 Drachenklaue. Ich wage es zu bezweifeln. Brownie. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass ich zwei Drachenklauen tanke. Mhm. Also ich habe noch 72 KP. Mhm. Willst auf plus ist auf plus 1. Mhm. Ich kann jetzt drin bleiben mit Luxra versuchen, das zu killen. Oder ich wechsle Brownie rein. Was zwar eine Drachenklau tankt. Ich glaube aber nicht, dass es zwei Drachenklauen tankt. Kannst du mal one-hitten, ist dann die Frage. Welches habe ich? Ist ja schon angeschaut. Ich bleibe drin, weil es ist... Äh, Leute, ganz ehrlich, das ist, ob ich jetzt drin bleibe und das überlebe. Oder ob ich auswechsel und dann getuschottet werde. 
Das Problem ist, es ändert eigentlich die Situation nicht. Ich könnte das jetzt genauso überleben. Mhm. Nee, ich muss, ich muss drin bleiben. Ich denke, das ist das Sicherste. Vielleicht macht er auch einfach nochmal Drachentanz, Drachenklaue. Okay, wow, okay. Völlig überschätzt das Milzer. <lacht> Warum? Das hat 30 Schaden gemacht, ungefähr. Bisschen mehr. Was? Ja. Wie viel Verteidigung hat dein Pokémon? Ähm, 68. Ich habe 88, das hat mich gewandt, wie gesagt. 107 KP. Nichts ergibt mehr Sinn. Nee, also, nee. Jetzt verstehe ich es erst recht nicht, warum es gereicht hat. Wieso sollte ich Donnerzahn beibringen, wenn Funkensprung quasi das gleiche macht? Okay, es ist flincht nicht, aber nee, lass mal. <lacht> Von ersten Moment also, dachte ich gerade so, yay, yeah, Donnerzahn, da denke ich so, dach. Hm, warte mal, oh, so yay yeah, ist das gar nicht. Ich habe eine gute TM gefunden dafür. Als Ausgleich. Psychoschock. Hm, gucken. Aber, nee, also, es recht nach dem, was du gerade da abbekommst, fühle ich mich so umso mehr betrogen. Ja, toll, kann, kann eh keiner lernen. Also, da, ich weiß auch nicht. Das war echt einfach nur der Betrug des Let's Plays und äh, ich, ich, ich bin enttäuscht vom Spiel. Wir haben das einfach richtig, richtig getroffen. <lacht> ja, also, das hat mich jetzt echt mitgenommen mit äh, meinem Shadrago. Wie lange ist diese Höhle noch? Ein Stockwerk oben sind nur noch Items. Okay, ich habe ein Tafelwasser gefunden. Hurra! Und ein alter Mann, der, glaube ich, reden möchte. Ein redebedürftiger alter Mann. Ist das der bei Kobalium? Nee. Doch, ich glaube, der will. Ja. Erzähl dir so, der Blöde von Kobalium. Es hasst die Menschen. Oh nein, Pokémon, Menschen. Ist Kobalium jetzt schon verfügbar? Nee, nicht hier. Den kriegen wir später irgendwann. Okay. Ja, nee, aber das war es dann eigentlich schon mit der Höhle. Sind wir doch fertig. Ja, aber dann muss ich jetzt erstmal das obere Stockwerk erforschen. Wie gesagt, das sind nur noch ein paar Items. Ich gucke gerade, ob ich ein Fluchtseil habe, um rauszukommen. Ja, ich habe sogar zwei Fluchtseile. Nice. Okay. Dann erstmal raus. Ah. Ja. Also unser Team dünnt sich langsam etwas aus. Also ich glaube, im nächsten Part müssen wir auf jeden Fall was reinnehmen. Ja, vier Pokémon muss da nicht unbedingt sein. Wer weiß, durch was das Roboter ersetzt wird. Mhm. Spricht der Typ zwingend mit mir oder nur wenn ich ihn anspreche? Nein, nur wenn du ihn anredest. Also kannst kann du, ich ihn kannst auch, auch ignorieren. Okay. Genau. Ich laufe gerade schon raus und hole mir noch die Items, die draußen noch irgendwo rumliegen, bis du da fertig bist. Ja. So, dann hole ich jetzt mal gucken, was meine TM sein wird. Hab hoffentlich auch was Gutes. Hm. Ja, kann nützlich sein. Strauchler. Oh. Für Ist die Wasserarena? Ja, es ist okay, denke ich mal. Ich meine, also ich schaue auch natürlich einen super Tag, dass du die Frage, ob wir das in Playthrough was bringen. Lernt das überhaupt jemand? Ich glaube nicht, oder? <lacht> das wäre ja ein bisschen traurig. Ja, natürlich keiner. Na gut. Habe ich ein Fluchtseil, ist die Frage. Ich habe noch draußen einen super Tag und einen Hyperheiler gefunden und mit Surfer erreicht. Okay, jetzt ist nur die Frage, ah, ja. wo, ist das, wo ist das Fluchtseil einsortiert? Unter den normalen Items, da wo auch die Steine sind. Dumm, 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 dumm. Dann habe ich keins. Na gut, die Hülle war ja eh nicht so lang. Na gut. Na gut. Du kannst ja theoretisch eigentlich schon mal anfangen, dein Popo zu verabschieden, weil bis ich bei dir bin, vergeht, dauert es, glaube ich, noch eine Weile. <lacht> oh, vor allem, weil ich gerade den dunklen Ort verlassen habe. Ah, ja. Runter und dann nach links. Dann ganz links an der Wand halten am besten. Und wenn du dann ein Stockwerk runter gehst. Also, ich bin schon im untersten Stockwerk. Ich muss jetzt nur noch okay. da den Weg finden. Ich kaufe mir nur eben noch mal ein paar Superschutz. Weil ich glaube, ich habe fast keine mehr. Ich glaube aber... Ja, wollte ja. sagen. Das hatte ich richtig im Kopf. Sehr schön. Und ich kaufe mir für alle Fälle einfach noch ein paar Fluchtseile. Ja, für die untere Höhle am besten. Ja, ja. schade. Sehr, sehr, sehr schade. Also Stolos mit äh, Shadrago wäre... Ziemlich mächtig Ich weiß gewesen. nicht, ob irgendjemand mal gerne ausrechnen möchte. So einfach just for the, fu just for the lulz. Aber wie... Also, ihr habt ja gesehen, wie viel mir das 36er Milzer vorher abgezogen hat. Ich meine, es war ungefähr 40 KP oder so von meinen 107. 40, die, 50. Ganz, ganz kurz, wo hast du die Items gefunden? Ich finde ja, mein Radar schlägt nicht mehr aus. Nee, das sind die, die du per Surfer erreichen kannst auf Ach, der ja, Route gut, das da. Ein, das eine habe ich schon geholt. Ja. Also, wie gesagt, ihr seht die Verteidigung und die KP von meiner Karotte hier. Die Milzer waren beide 36. Ich weiß nicht, ob's, wie das dann wäre, wenn der eine wirklich komplett negatives Angriffswesen Minroll und der andere... Positiv. Ich kann mir trotzdem nicht erklären, warum. 
das kann ja nicht 25% Unterschied machen. Theoretisch könnte man es auch damit berechnen, weil man hat ja gesehen, wie viel Schaden mein Luxdragat von einem plus 1 Drachenklau bekommen hat. Ja. Nämlich ungefähr, ich glaube, es waren zwischen 30 und 40 irgendwas. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht verschwollen, weil es, Grit macht ja nicht doppelten Schaden, Grit macht nur anderthalbfachen Schaden. Nein, doppelten Schaden. Echt? Also in der fünften Gen. War das nicht ab der fünften mit anderthalbfach? Nein, erst in der sechsten, glaube ich, oder? Ziemlich sicher dann ändert, sogar. Das, dann ändert das einiges, weil da sind sogar nur 10% Unterschied. Dann kann es sogar wirklich sein. Okay, ja, dann... Oh Gott, ich okay, dachte, ich, ging, <lacht> ich ging jetzt davon aus, dass wir nur anderthalbfachen Schaden sind ab der fünften Gen, aber nee. nee. Das wurde einen der sechsten eingeführt erst. Ja gut, ja gut, von 40% dann... Ja, ist trotzdem, ne? Dann ja. denke ich mir, 40% ist okay. Es wird aber wahrscheinlich trotzdem dann ein anderes Wesen und mehr Max Roll sein und dann Crit. Es ist echt schade. Shadrago war eindeutig das beste Pokémon, was ich, ich glaube ich, bisher in dieser Challenge hatte. Das will man eigentlich gar nicht so meinen. Es ist so unscheinbar eigentlich, aber es hat, es ist für den Anfang echt ein richtig gutes Pokémon. Ja, auch generell. Ich meine, es hat ein Basis-Pokémon, ne? Und das heißt... Ja. Es hat so gut reingehauen. Es hat ja früh seine Drachenklaue dank meiner TM. Es, ich weiß, es war sehr vielseitig. Ich konnte es eigentlich überall reinsetzen. Und dank Bollen hat es sogar auch passiv ziemlich guten Schaden gemacht. Mein Kumpel... Ich bin sehr traurig. Aber leider musst du gehen. <lacht> ja, Stollrak ähm, mit Steinhaupt und Bodycheck habe ich zwar fast nie eingesetzt, aber es ist trotzdem irgendwie eine coole Kombination, dass man das haben könnte. Vor allem lernt sich Steinhaupt oder. Nee, ne? Irgendeine Risikotackle vielleicht? Keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls. Als Stollrak war es ja leider nicht lange dabei, eher als Stolunior, aber auch hier sollte es leider nicht sein. Auch der Bollenhelmträger quasi des Matches, was das Milzer eben passiv besiegt hat, quasi damit fast. Aber ja, nicht mehr in diesem Projekt. Vielleicht sehen wir eines Tages noch mal ein anderes Stollrack wieder. Tschüss. Tschüss. Ich lege erstmal kurz auch äh, Visenium auf die Box ab. Und dann Gut. müssen wir mal gucken, ja, wir was wir für den nächsten Part holen. Ne? Ich würde sagen, wir müssen schauen. Ich würde zwar eigentlich immer noch gerne erst irgendwie die Pokémon fangen, aber <lacht> vier... Wir können zumindest... Wir können ja das... In Marea, das war, das ist, wir sind ja quasi direkt in Marea, so also könnten wir das irgendwie mal noch fangen, aber. Ja, mal, wir gucken beim nächsten Mal. Also, wir, ihr werdet es ja. ja eh sehen, Leute. Mhm. Ähm, das war's aber jetzt erstmal für heute mit Pokémon Schwarz 2. Sonic? Wieder mal vom Pokémon Center. Und wieder vom Marea City Pokémon. Ey, es ist, gibt's doch nicht, ey. Das ist ein Fluch, wir kommen hier nicht mehr weg. Wir kommen hier nicht mehr weg, Leute. Wir kommen hier einfach nicht mehr weg. <lacht> Bis ja, dahin. Ja. Bis Ciao. Dann. Ciao.